kita akan sama-sama belajar itu tentang detox ya dengan suplemen-suplemen yang atomi. Tetapi sebelumnya itu kita akan mulai dengan uh, toksin uh, karena banyak sekali uh, sekarang itu di luaran ya tanpa kita sadarin itu toksin itu itu ada di dalam tubuh kita gitu dan uh, di luar uh, kayak seperti plastik yang kita minum dan smoking ya kita uh, apa household chemicals juga dari peralatan rumah tangga yang kita pakai pestisida jamur uh, mold ya dari karpet atau apapun juga alkohol yang diminum juga heavy metals dan sugar juga negative thoughts juga yang dari inside kita punya uh, personal ya nah itu adalah toksin nah toksin itu ada macam-macam juga toksin itu ada toksin dari lifestyle dari lifestylenya kita kita setiap hari kalau misalnya perempuan itu kita pakai makeup kita pakai apa skincare yang kita nggak tahu tuh uh, di mana bahan-bahannya skincare yang kita pakai bahan-bahannya sunscreen juga yang kita pakai dari luaran itu itu adalah banyak mengandung sekali toksin-toksin yang tidak jelas yang kita suka pakai gitu dan ingredientsnya kadang-kadang itu juga bisa mengandung merkuri ya di mana bisa menjadi kanker kulit yang lama kelamaan kita pakai sekarang sih mungkin kita pakai setahun dua tahun itu tidak akan terkena tetapi kalau lama kelamaan kita pakai itu akan menjadi kanker kulit ya dan juga terlalu banyak kafein yang kita minum dan obat-obatan yang kita tidak diperlukan yang kita minum dikit-dikit kita sakit kepala kita minum itu juga sangat tidak baik ya jadi kita mengurangi obat-obatan yang kita minum yang yang seharusnya kita tidak minum botol-botol di mana dalam kemasannya kita juga tidak tidak tahu gitu ya proses pembuatannya dan juga apa bahan-bahan yang dipakai di dalam kandungan botol botolnya itu juga kadang-kadang itu tidak Uh, apa tidak kualifikasinya tidak baik ya dan juga bakteria dan juga merkuri nah itu adalah toksin dari lifestyle nah toksin dari makanan nah secara tidak sengaja maksudnya secara kita enggak itu juga apa sadari gitu ya uh, toksin yang kita apa yang kita makan itu kadang-kadang itu uh, membuat tubuh kita juga menjadi tidak sehat seperti kita memakan kue kita tahu kadang-kadang ya sesekali nggak apa-apa gitu ya asal kita kepengen tetapi kalau misalnya banyak orang yang setiap kali gitu suka dengan yang seperti ini yang kadar kadar gulanya juga tinggi di mana kita tahu gula itu tidak bagus untuk kesehatan kita yang kalau uh, di dikonsumsi secara yang kebanyakan gitu ya dan juga uh, pemanis buatan yang mereka buat untuk kue dan pewarna warna pewarna buatan juga walaupun dia tulisnya juga sekarang itu tulisannya itu natural tapi itu lebih parah daripada yang uh, lebih parah dari yang pewarna pewarna yang sebenarnya pewarna gitu ya dan juga karena itu bahan kimikalnya itu lebih banyak dan juga uh, dari ayam dari daging yang kita makan setiap hari Uh, juga buah dan sayur yang kita pakai tanpa kita sadari juga seperti itu ya banyak ayam-ayam di luaran yang mereka disuntik disuntik antibiotik dan juga dagingnya dagingnya gimana supaya bagus ya mereka juga ada disuntik supaya kelihatan lebih segar selalu gitu dan mereka itu menggunakan bahan-bahan kimia gitu makanya kalau bisa kita sebisanya kita semampunya kita bisa membeli dengan bahan yang organik karena sekarang ini kita hidup sudah di dunia yang uh, apa fast food ya makanan yang siap saji semuanya kita serba lebih cepat orang-orang nggak mau menunggu gitu makanya ya sebisa mungkin kita uh, mencoba untuk menjadi hidup lebih sehat dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat juga dan juga ikan ikan banyak sekali ya seperti yang kita tahu ikan itu kalau misalnya di dataran yang paling atas itu adalah ikan-ikan besar nah ikan-ikan besar itu kebanyakan itu mengandung merkuri ya tapi kalau uh, sebisanya kita makan makanannya ikan kecil seperti salmon itu itu sangat sehat sekali dan ikan teri juga itu sehat sekali ya nah itu kita bisa mengurangi dari uh, 
dari yang tidak baik menjadi yang baik gitu. Nah itu dari ikan banyak mengandung merkuri dan juga dari makanan ya kalau kita beli take out food gitu makanan yang kita beli itu biasanya mereka taruh di plastik-plastik yang styrofoam karena mereka mau yang uh, apa lebih murah gitu lebih murah uh, bahannya udah jadi orang beli udah langsung di packaging. Nah seperti itu fast food makanan-makanan yang kita beli dari luar nah itu juga banyak mengandung kimia yang tidak bagus gitu ya yang styrofoam itu nah seperti itu apalagi juga jagung dari zaman dahulu kita tahu jagung itu sangat sehat sebagai sumber makanan manusia gitu dari ubi-ubian segala macam gitu ya kita bisa nikmati dengan uh, sangat sehat dan gak ada banyak penyakit-penyakit dari zaman dulu ke sekarang orang enggak uh, nggak begitu banyak penyakit yang aneh-aneh gitu ya tetapi se sejak dengan perkembangan perkembangan zaman kita bisa lihat ya kalau jagung aja itu bisa dia rekayasa nah jagung itu ada ada GMO nya jadi kalau kita pas beli jagung itu ya kalau bisa ya kita belinya yang organik karena kalau yang non GMO itu emang manis rasanya enak tetapi itu ada rekayasanya yang namanya GMO itu adalah genetic modified organism jadi organismnya itu yang kita makan itu adalah bukan jagung tapi udah direkayasa tetapi seperti jagung ya nah jadi ya seperti itu makanan-makanan yang kita makan dan minum kita harus lebih menjaganya hati-hati gitu dan juga uh, seperti produk even buah atau sayur kayak brokoli dia bikin supaya lebih lebih bagus warnanya dia tak kita nggak tahu dia suntikin apa gitu di dalamnya gitu supaya warnanya lebih bagus dia taruh lilin uh, seperti yang saya juga suka bikin demo sama Pak Mike ya kalau kita bikin demo itu itu kelihatan sekali perbedaannya gitu lilinnya sama uh, sama dis, deterjen yang kita pakai dari Atomi itu itu benar-benar uh, kalau buah dan sayur itu benar-benar uh, ada mengandung lilinnya itu dan sangat tidak sehat kita konsumsi ya kalau kita tidak pembersihannya tidak baik nah seperti strawberry itu banyak mengandung pestisidanya juga uh, apalagi ya peach apple nah apple juga banyak sekali pestisidanya paprika cherry semua buah dan sayur yang kita makan dan minum tanpa dicuci dengan bersih itu banyak mengandung uh, toksiknya secara yang tidak sengaja gitu ya tanpa kita sadari sekarang adalah toksin yang ada di dalam rumah kita nah toksin-toksin yang ada di dalam rumah kita ini kita tidak bisa hindari ya kita kadang-kadang memakai peralatan dapur yang tidak sehat seperti panci teflon yang kita pakai kita harus tahu juga ya ketika kita membeli barang-barang rumah tangga kita harus tahu itu uh, kualitasnya itu seperti apa jangan kita beli yang murah-murah akhirnya itu kita pakai setiap hari dan itu sangat tidak baik untuk kesehatan kita nah kita harus tahu gitu maksudnya standarisasinya itu apa gitu apa yang seperti apa yang bagus nah kita harus Google Google ya gitu banyak menggoogle mana yang bagus mana yang enggak dan juga dengan uh, pembersih-pembersih daripada pembersihan rumah ya saya emang dari dulu itu ketika saya mem membersihkan rumah saya selalu pakai dengan bahan-bahan yang natural ya um, dan karena kalau kita kayak kita bersihin toilet bowl gitu dengan uh, yang tidak baik itu kita hirup gitu nah itu akan membuat kita tidak sehat lama kelamaan jadi kita mencoba ya sebisanya gitu dengan menggunakan semuanya dari bahan-bahan yang natural dengan kita membersihkan rumah juga dan juga kamper kita tahu uh, saya lebih lihat ya kalau di sini sih jarang saya lihat kamper tapi orang Indonesia itu banyak kan seperti mama saya juga dia kadang-kadang taruh kamper gitu di baju-bajunya gitu dimana kita tahu itu sangat tidak bagus ya karena ini mengandung toksin juga jadi nah di kamar mandi juga ada orang yang suka kasih kamper itu kan kita ciumin gitu setiap hari kita mau kencing kita mau pup atau apa kita ciumin tiap hari dan itu akan kemana-mana gitu kita cium nah itu juga sangat tidak bagus ya juga dengan apa dengan karpet juga kita harus bersihin juga dengan apa ya ini kayu-kayu kalau di sini kan ada 
kita kayu gitu ya uh, ada ada bahan yang kita setiap kali sebulan sekali atau berapa kali itu kita kita polis ya kita polis supaya kayunya itu menjadi tetap bagus uh, nah itu kan juga mengandung bahan-bahan seperti itu bahan-bahan uh, kimia yang berbahaya jadi kita harus sangat hati-hati dalam memilih uh, memilih bahan-bahannya Hmm, selanjutnya itu adalah hexosfen ya kalau di sini kita ada hexosfen nah ini kita harus sering-sering uh, bersihin juga karena kita menghirup ya di dalam rumah ini sirkulasinya gitu kalau kita nggak buka tutup pintu uh, setiap kali karena udaranya dingin ya seperti di Kanada ini kan juga dingin nah ini kita harus uh, harus sering-sering bersihin juga karena kalau kotor kita menghirup ya itu tidak bagus untuk paru-paru kita Nah itu adalah berbagai macam toksin yang ada di dalam rumah dan juga saya bisa tambahin juga dengan peralatan-peralatan rumah tangga dan juga plastik-plastik yang kita pakai di dalam rumah gitu ya. Kita coba menggantinya dengan yang BPA free juga. Nah itu adalah toksin. Nah toksin di dalam rumah. Nah sekarang itu adalah toksin yang dari luar rumah. itu adalah polusi ya di luaran itu banyak sekali polusi kendaraan bermotor, mobil segala macam dan asap rokok yang kita hirup juga dari luar dari orang-orang ya apalagi di sini juga ada marihuana sekarang lebih parah lagi dan udah ditetapkan sama pemerintah itu nggak apa-apa dan itu sangat sekali berbahaya, berbahaya ya. Dan juga ozon ya, ozon pollution dari panas, matahari Nah, waktu kemarin kita pergi, saya pergi sama Pak Mike ya, ternyata itu cuacanya itu bagus sekali gitu pas, pada saat kita pergi. Pada saat saya keluar rumah dan ternyata Pak Mike itu mengecek gitu ya. Pada saat dia cek di phone-nya dia, wah ternyata ini ozonnya tidak bagus gitu ya. Jadi ada beberapa daerah kita bisa kita bisa lihat gitu ya lewat-lewat. lewat handphone kita itu ada yang ozonnya bagus, ada yang daerah emang polusinya tidak bagus, padahal pada saat kita keluar, kita merasa biasa-biasa aja gitu, tapi pada saat kita baca, oh ini lagi polusinya nggak bagus, lagi panasnya, teriknya matahari, ozonnya lagi nggak bagus, jadi kita berasa dan itu bisa membuat kita itu sesak napas ternyata, kalau misalnya kita polusi yang seperti itu ya heatnya, ozonnya tidak baik gitu ya Seperti itu, jadi kita bisa cek-cek juga ya sekarang eh, seperti itu dan juga kebakaran hutan, gunung merapi yang kita juga tidak bisa hindari di mana toksin itu ada juga di luaran. Nah dengan adanya apa toksin-toksin di luaran sana yang secara kita seng tidak sengaja gitu ya, eh, itu akan merusak eh, imun sistem kita, itu akan merusak kita punya kita punya kesehatan yang semakin hari kita juga bisa semakin lebih apa ya lebih nggak sehat gitu. Nah, gimana ini adalah salah satunya cara supaya kita itu bisa tetap sehat, kita menggunakan suplemen-suplemen yang atomi, kita minum suplemen yang menurut kita itu yang cocok untuk uh, tubuh kita di mana menambah supaya tubuh kita itu menjadi lebih sehat ya. Nah, saya juga maksudnya dengan Uh, dengan toksik-toksik yang ada dan detox ini saya baca itu itu sangat menarik ya detox di dalam tubuh kita ini ini bisa mampu menghilangkan racun yang ada di dalam tubuh kita ya jadi detox ini uh, artinya itu adalah membersihkan darah ya membersihkan darah kita ini dilakukan dengan menghilangkan kotoran dari darah di hati di racun itu diproses jadi semua racun-racun yang ada di dalam tubuh kita itu diproses ya dihilangkan juga tubuh kita itu uh, tubuh kita itu sangat unik ya kita um, menghilangkan racunnya itu juga melalui dengan uh, ginjal kita dengan usus dan paru-paru sistem limfatik nah itu semuanya itu ada pengaruhnya dan ternyata kulit juga selama detok, uh, detoksifikasi tubuh ini juga kulit itu mem memiliki peranan penting juga ya ternyata uh, nah Di sini kita bisa lihat gambarnya ya, ada yang before dan afternya. Before kita detox, kita banyak sekali ya. 
kimia, chemical, chemical yang ada di dalam tubuh kita, nah itu itu kita bisa bersihkan dengan melakukan detox. Nah, tanda-tanda ada yang butuh detox. Uh, detox itu biasanya ada orang yang emang pengen detox sendiri, dia merasa kalau detox itu emang lebih lebih sehat, mereka membaca buku kalau detox itu memang membantu untuk uh, mereka punya kesehatan itu lebih baik dan juga uh, untuk orang-orang yang um, apa diabetes biasanya Uh, yang punya gula gitu ya, nah itu mereka juga bisa melakukan detox ini. Juga orang yang perutnya kembung, sakit kepala, lebih sering, dan juga bau mulut, orang yang cepat energinya juga habis gitu, gampang capek, padahal dia nggak ngapa-ngapain juga dia capek gitu. Dan sakit dan nyeri, punya orang yang lem, uh, perut ada lemak di perutnya juga, ada masalah kulit, ya uh, mengidam makanan, perubahan pengen yang manis-manis dan perubahan suasana hati yang orangnya tuh suka mudi ya ketahanan penurunan berat badan yang orang jerawatan itu juga sangat bagus bisa dianjurkan dengan detox detox uh, tubuh ya dan bau badan dan lingkaran hitam yang di bawah mata nah ini adalah orang-orang yang butuh detox tapi enggak juga ya banyak orang yang Justru kayak olahragawan, mereka pengen detox supaya mereka ingin menghilangkan semua lemak-lemak dan kotoran yang ada di dalam tubuh mereka. Mereka mau memulai dengan uh, diet ya, dengan diet yang benar gitu supaya mereka pada saat mereka melakukan gym, nah semuanya juga jadi jadi bagus gitu badannya. Jadi lebih. Nah, keunggulannya, keunggulannya detox itu apa? Jadi keunggulan detox itu adalah menjaga fungsi hati kita, liver kita menjadi lebih sehat dan juga meningkatkan energi. Jadi orang-orang yang sering gampang kelelahan, nah ini juga detox itu sangat membantu karena meningkatkan energi di dalam tubuh mereka. juga mengatur berat badan untuk orang-orang yang pengen uh, berat badannya itu menjadi normal kembali. Nah, ini bisa dilakukan dengan detox juga. Membuat kulit kita ya lebih sehat dan bersih, bersinar gitu. Kita bisa melakukan detox juga menyeimbangkan emosi kita. Jadi detox ini sangat bagus sekali untuk uh, emosi kita untuk tingkatkan suasana hati kita dan juga untuk memori kita juga ini sangat bagus ya. Detox ini dan memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Jadi sistem kekebalan tubuh kita juga menjadi lebih baik. Nah kita bisa lihat ya buah-buahan yang sangat baik untuk detox. Banyak orang juga melakukan detox itu macam-macam gitu. Ada yang dia makannya buah dan sayur saja. Dan ada orang yang detoxnya juga setengah hari gitu. Jadi macam-macam. Nah buah yang terbaik untuk detox itu adalah apel, lemon, berry-berry ya, strawberry, terus blueberry, raspberry, semuanya blackberry, semua yang berry-berry itu. Nah itu sangat baik. Dan nanas, papaya, delima, alpukat, dan jeruk bali ya. Jeruk bali. Nah ini juga sangat baik ya buah-buah yang uh, dikombin. direkomen untuk uh, detox juga sayur yang terbaik untuk detox itu adalah wortel brokoli kale timun beet sayem uh, bayam sawi hijau dan celery nah itu adalah detox ya jadi uh, untuk detox ini orang itu ada macam-macam dalam melakukan detoxnya ya jadi ada orang yang melakukan detoxnya itu dia cuma setengah hari aja jadi dia melakukan setiap hari dia skip breakfast jadi dia nggak makan breakfast dia skip jadi dia mulai makannya lagi itu jam satu siang ada orang yang melakukan detox seperti itu dan or- ada juga yang melakukan detox itu dia setengah mm, detox seperti Daniel ya, jadi yang kayak di Alkitab itu dia jadi cuma makan sayur-sayuran saja, tapi dia boleh makan gitu, tapi makannya cuma sayuran dan buah saja. Nah, ada orang juga yang melakukan detox dengan nature ya, jadi di alam gitu dengan uh, banyak matahari di luar, dengan kakinya juga injek uh, apa batu-batuan karena kita menyatu dengan alam, nah itu juga sangat bagus juga, jadi kita ya terserah aja gitu siapa yang mau untuk melakukan detoxnya, yang berbagai macam detox, Anda juga bisa lihat, tetapi apa yang sudah saya lihat juga ini dari dokter uh, Sui ya, 
Nah, ini adalah program detox dalam satu minggu dengan menggunakan suplemen atomi. Nah, kita bisa lihat secara uh, ininya ya. Ini ada breakfastnya. Jadi satu hari ke-1 dan hari ketiganya itu breakfastnya apa aja, lunchnya, dinernya apa aja dengan menggunakan uh, vitamin-vitamin atomi dan hari ke-4 dan ke-6 dan hari ketujuhnya dia minum apa. Nah, ini adalah menggunakan uh, suplemennya atomi ya. Nah, itu dia. Nah, kita bisa lihat ya, seperti yang di chart yang tadi, program detox satu minggu dengan suplemennya atomi itu apa aja sih ya. Jadi kalau yang menurut uh, dokter uh, Sui itu, dia bilang uh, pakai dengan uh, atomi probiotics. Nah, atomi probiotics ini adalah kita tahu ya, ini adalah untuk menyeimbang kan e, di mana untuk usus kita, untuk pencernaan kita ini sangat bagus probiotik ini karena menyeimbangkan bakteria yang baik dan bakteria yang tidak baik jadi diseimbangkan di dalam uh, perut kita dan juga ini terdiri dari 12 jenis bakteria ya dan dia itu ada tiga buah yang mengandung antioksidan yang sangat tinggi yaitu apel, pisang, dan stroberi yang untuk melawan free radical di dalam tubuh kita itu probiotics dan uh, nextnya adalah fine time oh yang pro, probiotik ini juga sangat bagus ya untuk yang diaria kayak saya waktu di Indonesia kemarin ini benar-benar sangat bagus sekali cuma minumnya probiotik saya kemarin sama hemohim jadi saya juga dikasih obat sama koko saya gitu saya juga nggak minum karena saya saya percaya banget gitu dengan probiotik sama hemohim itu menolong um, saya punya diaria juga hilang gitu dan benar gitu dalam sehari Pak Mike karena dia nggak parah dia sekali aja dia um, minum probiotik dia udah oke okay, gitu tapi kalau saya udah parah banget karena mungkin saya makannya le lebih banyak sayur-sayurannya gitu ya <tuh> jadinya saya lebih parah nah itu saya minum probiotik ini dan ini sangat bagus ya untuk dikonsumsi setiap harinya juga dan untuk orang-orang yang diaria dan keracunan makanan juga orang yang suka mual perutnya dan makan sembarangan dan asam lambungnya tinggi dan juga menjaga imunitas nah ini boleh uh, boleh mencoba dengan probiotiknya atomi dan fine time fine time ini adalah hmm, Uh, enzim ya enzim yang kita minum ya enzim untuk membantu tubuh itu memecah uh, protein uh, dan gula dan juga dia uh, apa menguraikan ya menguraikan makanan yang apa yang kita makan ap, untuk orang-orang yang suka makan daging ya lebih lebih banyak nah ini dia makan daging itu kan keras ya kadang-kadang itu nggak gampang diurain gitu di dalam perut kita. Nah dengan kita minum atomi fine time ini, ini akan uh, makanan yang kita makan itu akan diuraikan. Jadi diuraikan sedikit sedikit karena ini ada enzim penguraian makanannya sehingga meningkatkan penyerapan nutrisinya. Jadi dalam satu jam kita makan, nah kita <tuh> pada saat misalnya kita makan siang, kita makan dagingnya lebih banyak gitu, kita makan barbeque. Nah, kita uh, minum uh, fine time ini dalam saat, dalam kita pada saat kita makan ya kita minum fine time gitu. Tidak lebih dari satu jam karena untuk proses penguraian makannya itu penyerapannya untuk lebih sempurna. Nah, itu fine time dan juga kita bisa lihat lagi ada atomi organik oatmeal ya. Kita tahu oatmeal ini adalah grain biji-bijian yang yang paling bagus yang sudah diakui oleh dunia. Nah ini bijian-bijian instan ini yang kaya akan nutrisi dan sangat praktis ya dan pas untuk Anda yang <tuh> uh, apa mau sarapannya itu lebih sehat. Nah ini adalah organik oatmeal dan dia juga gluten free, non-GMO dan kosher ya. Vitamin mineral dan serat juga antioksidannya juga itu sangat bagus dan juga ini membuat ada orang yang kolesterol, nah yang memiliki kolesterol, nah boleh dengan uh, makan uh, organik oatmeal dari Atomi ini dan juga ini untuk improve uh, gula darah ya blood sugar levelnya dan untuk orang yang mau diet ya diet lose weight menghilangkan uh, berat badan, nah ini juga bisa uh, makan organik oatmeal ini. 
Dan selanjutnya itu adalah atomi shake ya. Jadi atomi shake-nya atomi ini ada empat macam, ada empat rasa. Jadi ada rasanya labu, biji-bijian, ada teh hijau, ada kokoa dan ini uh, gampang juga dibawa kemana-mana ya. Nah, nutrisi ini ada ini adalah dari biji-bijian juga ya Bapak Ibu. Jadi instan yang praktis dan untuk yang orang yang ingin menaikkan berat badan dan untuk menurunkan berat badan, nah mereka boleh minum dengan atomi shake ini karena bahan utamanya itu adalah protein yang kedelai, kedelai biji-bijian di mana serat makanannya juga ada 18 jenis vitamin di dalamnya. Jadi ini cukup mengenyangkan yang atomi shake ini. Jadi untuk orang-orang yang mau gemuk, nah boleh juga minumnya. Nah orang yang mau kurus, nah ini juga bisa minum atomi shake ini dengan empat rasa. Selanjutnya itu adalah avofenon ya. Kita tahu avofenon ini adalah apel hijau uh, dalam bentuk jelly stick yang gampang dibawa kemana-mana, uh, juga mengandung poly polyphenol dan sepuluh kali dari apel biasa. Nah, kita minumnya itu dua kali. Kalau Bapak Ibu mau kursi ini sebagai snack ya, dua batang per hari dan kita kalau udah minum ini apa makan ini itu udah seperti kita makan 45 buah apel hijau ya. Dan ini sangat bagus sekali kalau dikonsumsi kalau kita uh, olah dilakukan dengan olahraga juga ya. Jadi pada saat kita mau olahraga, nah kita uh, minum ini ya. Misalnya kita olahraga setengah jam pagi, nah kita pada saat sebelum kita pergi keluar nge-gym gitu, nah kita minum uh, kita makan ini sebagai snack kita dan itu lebih bagus gitu dan setelah sorenya mungkin kita jalan ya setengah jam lagi nah kita sebelum kita pada saat kita mau jalan nah kita juga minum avafenon ini ya nah ini sangat bagus sekali pada saat untuk orang yang mau olahraga dan diet ya dan ini juga sehat dan aman dan sudah dibuktikan beberapa orang dengan avafenon ini dengan memakan avafenon ini lingkar pinggangnya itu juga berkurang ya perutnya juga uh, ramping dan selama 12 minggu dia kon, konsisten ya konsisten gitu ya minum ini eh makan ini indeks BMI nya itu juga lebih uh, lebih sehat nah ini adalah evofenon jalistik selanjutnya itu adalah uh, spirulina kita tahu spirulina itu adalah ganggang makanan masa depan di mana itu si WHO yang bilang ya orang uh, NASA aja juga minum 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 spirulina ini dan ini dia mengandung protein lipid dan juga gula dan serat serat makanan mineral dan vitamin dan antioksidan di mana dia itu adalah klorofil ya yang ada ijo ijonya makanya dia tuh ijo uh, itu klorofil yang dibudidaya di Hawaii dan ini fungsinya adalah untuk mencegah banyak sekali ya spirulina ini fungsinya itu sangat bagus sekali ya mencegah diabetes, anti aging, anti kelelahan, anti radiasi, penurunan lemak darah, menutrisi liver kita juga bisa melalui spirulina ini dan juga menurunkan kolesterol, menghilangkan logam. Jadi menghilangkan logam-logam berat kalau yang suka makan ikan kebanyakan mereka suka makan ikan banget. Nah, ini juga spirulina ini juga menghilangkan logam, ya menghilangkan logam berat yang ada di dalam tubuh kita dan memperbaharui uh, sistem vivitis alergi ya. Jadi dia itu juga tidak ada pestisidanya ya tidak ada logam beratnya dan tidak ada modifikasi uh, genetiknya uh, tidak ada merkurinya juga itu walaupun diambil dari kedalaman laut ya di pulau Hawaii tetapi itu dia tidak mengandung merkuri dan ini sangat bagus juga untuk orang sebagai suplemen kalau misalnya kita lapar juga kita bisa uh, dengan meminum spirulina ini juga ini bisa menolong kita ya untuk uh, lapernya itu enggak terlalu jadi parah gitu karena ini adalah banyak sekali nutrisi yang kita bisa dapatkan di dalam spirulina ini 
dan hemohim tentunya bapak ibu juga sudah tahu dan mencoba ya kalau hemohim ini juga adalah untuk memodulasi uh, imun sistem yang ada di dalam tubuh kita supaya dari free radical dan juga ada udah ada jurnal medisnya macam-macam ya untuk anti cancer juga anti diabetic dan macam-macam bapak ibu bisa lihat uh, keterangannya di atomi website ya dan juga uh, black coffee black coffee nya Columbia ya ini juga sebagai kalau orang yang emang mau uh, yang sudah biasa gitu ya pagi paginya juga minum kopi tapi dia bisa kurangin kopinya itu kan yang biasa ada sugarnya nah dia bisa digantikan kalau kalau dia melakukan detox itu dia bisa meng- tetap minum kopi tapi dia gantikan dengan yang minum kopi arabica black ini dengan vitamin C vitamin C nya atomi ini juga sangat luar biasa uh, kita selalu mendemokannya di mana kita minum dengan kita meminum jeruk pun ya itu eh, kadar vitamin C-nya itu adalah masih kurang gitu. Kita udah mau berapa banyak kita minum vitamin C, eh, minum jeruk setiap hari kita peres gitu ya dan juga kan harganya juga mahal gitu. Nah, jadinya dengan meminum vitamin C adalah salah satu vitamin vitamin yang tidak bisa kita da- memproduksi diproduksi dengan uh, sendirinya jadi kita perlu vitamin C yang kita minum gitu suplemen vitamin yang harus kita minum nah ini adalah vitamin C nya atomi dan banyak kandungan di dalamnya gitu nah itu vitamin C dimana kita tahu sangat penting untuk antioksidan juga dan free radical di dalam tubuh kita dan milk diesel ya milk diesel ini seperti kita tahu juga milk diesel ini adalah untuk liver untuk untuk uh, orang yang uh, yang gampang lelah dan untuk orang yang memiliki masalah problem dengan livernya yang ada liver cirrhosis dan juga um, apa fatty liver nah itu juga boleh dengan milk diesel ini ya dengan minum milk diesel ini dan PURT PURT kita tahu PURT ini adalah PURT yang yang kualitasnya itu adalah kualitas yang paling bagus yang dari Yunan China ya dari zaman-zaman kerajaan bukan teh biasa yang kita minum-minum di luaran tetapi benar-benar teh yang kualitasnya itu sangat bagus sekali Bapak Ibu bisa ngecek uh, di luaran sana saya udah ngecek ya uh, pu- uh, purity ini adalah teh yang mahal tapi kita bersyukur di atomi ini kita uh, bisa mendapatkan dengan kualitas yang paling bagus kita bisa mendapatkan uh, harganya juga murah ya. Nah, dia ada mengandung gallic acid-nya dan sudah diuji klinis 3 sampai 10 bulan orang-orang yang minum PURT ini adalah memiliki 70% penurunan berat badan. Jadi lemak tubuhnya juga lebih uh, berkurang ya dan satu PURT ini udah sama seperti dengan 34 cangkir teh ya. Jadi ini sangat pekat sekali minumnya. <tuh> dan juga nextnya itu uh, Atomi juga menyediakan black chia seed ya. Chia seed itu uh, banyak sekali uh, manfaatnya. Dia itu ada proteinnya, ada fibernya dan kaya dengan omega 3-nya dan gluten free dan vegan juga, non GMO juga. Dan dia ada antioksidannya juga kalsium dan tu, untuk tulang juga sangat bagus dan seratnya juga tinggi ya yang organik black chia seed ini jadi sangat bagus dan juga ada omega 3 nya dimana omega 3 atau mini banyak macam ya saya cuma kasih contoh salah satunya adalah yang Alaska Omega 3 di mana dia mengontrol trigliserid darah, meningkatkan sirkulasi darah dan kolesterol juga. Nah, itu uh, manfaatnya Omega 3 di Atomi dan Bapak Ibu bisa pilih sendiri ya. Kita ada ma- ada tiga macam yang untuk orang dewasa Omega 3-nya yang LJ sama yang RTG dan juga ada Omega 3 untuk anak-anak juga. Jadi tinggal dipilih aja sesuai dengan Uh, mana yang maunya gitu. Nah ini adalah program detox selama sab- satu minggu ya dengan suplemen atomi. Nah kalau orang yang mau melakukan diet juga itu kan detox ya tadi. Nah ini yang kalau orang yang mau melay- melakukan diet 
Nah itu juga bisa karena ini adalah uh, salah satu dari leadernya yang di Indonesia juga Julia Kurnia Dan dia ini anaknya ya, anaknya baru umur berapa ya, kayaknya baru umur belasan gitu Tetapi dia udah memiliki uh, berat badannya yang udah overweight gitu Jadi dia khawatir dan mamanya si Julia Kurnia ini dia coba gitu ya dengan suplemen-suplemennya Atomi Nah dia bisa, bisa, pak, bisa pakai Uh, apa dengan meminum spirulina, evofenon dan juga dan juga PURT. Jadi untuk orang-orang yang pengen diet, nah boleh nih uh, seperti ini cara minumnya juga sarannya mengkonsumsi produksinya adalah pagi ya sebelum sarapan minum. Nah bisa minum spirulinanya dua, terus sudah gitu sarapannya bisa oatmeal dan sesudah sarapannya juga bisa avofenon. Terus yang pasti itu harus disertai dengan olahraga dan makan siang sesudah makan siang juga minum satu stick aja ya. Jadi purity-nya itu nggak usah sampai aduh kalau saya kepengen kurus banyak nih, nah minum purity-nya jadi aduh sampai berapa stick nggak usah satu stick aja itu udah udah cukup. gitu satu stick avofenon lagi dan melakukan olahraga juga nah yang anaknya Julia Kurnia ini dia melakukannya disertai dengan olahraga ya jadi nggak boleh di skip olahraganya kalau yang menurut Julia Kurnia anaknya nah kesehatan itu kesehatan anda itu adalah harta anda buat apa kita ya maksudnya banyak uang tetapi kita juga kesehatan kita itu tidak sehat jadi kita harus balance life gitu maksudnya kita melakukan exercise kita melakukan makanan maksudnya kita makan makanan yang sehat dan juga kita tidur sehat dan kita mendapatkan nutrisi yang cukup dan kita memiliki positive thinking juga karena di dalam positive thinking kita memiliki pikiran-pikiran yang positif itu akan memberikan aura yang baik juga untuk tubuh kita foto coba yuk dulu aja sayang